असलमकुम शिक्षक निबंधन परीक्षार सकल ट्रांसलेन बांगला इंगरेजी एवं एर साथ्य परीक्षा बांगला इंगरेजीते आशा ट्रांसलेन मानव जति एकटापन्न मानव जति इंगरेजी हे मैनकैंड এখন মানে হচ্ছে নাও সংকটাপন্ন এটাকে বলা যেতে পারে অ্যাট স্টেক অথবা ইন ডেঞ্জার যেহেতু এখানে ফ্রেজ ইউজ করা হয়েছে তাহলে এর সঠিক উত্তর হবে ম্যানকাইন্ড ইজ অ্যাট স্টেক অ্যাট স্টেক কিন্তু একটা ফ্রেজ স্টেকের আগে অ্যাট বসে আর যদি সেখানে ডেঞ্জার হতো তাহলে ডেঞ্জারের আগে ইন বসতো ম্যানকাইন্ড ইজ অ্যাট স্টেক নাও मानव जति संकटापन्न तरह बंधु नाई बोल चले नाई बोल चले मूलत बोझान फिउ फ्रेंडस दिए जो ये फिउ शब्दार आगे को दि अथवा बसबें तक बुझते हैं अर्थ द्वारा नाई बोल चले हि हेज़ फिउ फ्रेंडस तरह को बंधु नाई बोल चले বিনয় মহত্বের ভূষণ খেয়াল করে দেখেন এখানে কিন্তু সবগুলোই বিগত বছরের প্রশ্ন এবং এর সাথে আমরা একটা সাজেশন রেখেছি মূলত এর বাইরে আপনাদের আর কোনো কিছুই দেখতে হবে না বিনয় অর্থাৎ মডেস্টি মহত্বের ভূষণ ধরেন যে আপনি ভূষণ ইংরেজিটা জানেন না আপনি শুধু অপশনগুলোর দিকে তাকাবেন দেখবেন যে অ্যাম্বালিশমেন্ট 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 अर्थात एखान बुझे नीते भूषण इंग्रेजी होम्बालिसमेंट महत्व मान हम ग्रेटनेस मडेस्ट इज दम्बालसमेंट अफ ग्रेटनेस आन इजी लाइज दैट दैट एट हे एक प्रबाद ये प्रबादर साथे जी शब्दा जुक्त है से वार्स ए क्राउन एर अर्थटा अनेक जगह लेखा नहीं अर्थ हो যে শিরে বা মাথায় মুকুর থাকে সে শির স্বস্তিতে থাকে না যে শিরে মুকুর থাকে সে শির স্বস্তিতে থাকে না আন ইজি লাইজ দ্য হেড দ্যাট ওয়ার্স এ ক্রাউন কৃপণ ব্যক্তিরা অর্থ সঞ্চয়ে সময় ব্যয় করে ইংরেজির এই ট্রান্সলেশনের কিন্তু একটা সুন্দর নিয়ম আছে যেমন প্রথম হচ্ছে কৃপণ ব্যক্তিরা এটা হচ্ছে সাবজেক্ট তারপরে একদম শেষ থেকে শুরু করবেন যেমন কি করে ব্যয় করে ব্যয় করা ইংরেজি হচ্ছে স্প্যান্ড স্প্যান্ড মানে ব্যয় করা খেয়াল করে দেখেন দ্য মাইজার্স স্প্যান্ড কি সময় ব্যয় করে কি সময় স্প্যান্ড হিজ টাইম আচ্ছা কিসের জন্য সঞ্চয়ে ইন হোর্ডিং হোর্ডিং শব্দের অর্থ হচ্ছে সঞ্চয় করা মজুত করা কিসের জন্য অর্থ মানি অর্থাৎ দ্য মাইজার স্প্যান্ড হিজ টাইম ইন হোর্ডিং মানি অর্থাৎ প্রথম সাবজেক্টটা নিয়ে তারপরে শেষ থেকে একদম শুরু পর্যন্ত আসতে হবে সেক্ষেত্রে এর উত্তর হচ্ছে ডি বাতি নিভাও এটাকে ট্রান্সলেট করুন বাতি নিভাও এটি মূলত হচ্ছে একটি ফ্রেজ দিয়ে গঠিত অর্থাৎ পুট আউট শব্দের অর্থ হচ্ছে নেভানো পুট আউট শব্দের অর্থ হচ্ছে নেভানো আর ল্যাম্প মানে হচ্ছে বাতি পুট আউট দ্য ল্যাম্প ম্যান ইজ দ্য আর্কিটেক্ট অফ ইজ ওন লাইফ ম্যান ইজ দ্য আর্কিটেক্ট অফ ইজ ওন লাইফ এর সঠিক অনুবাদ হবে মানুষ তার নিজ জীবনের স্থপতি মানুষ তার নিজ জীবনের স্থপতি আমরা বিষয়টি আলোচনা করব অর্থাৎ যেহেতু করব উই শেল ডিসকাস দ্য ম্যাটার ডিসকাসের পরে কিন্তু অ্যাবাউট হয় না টু হয় না অন হয় না অর্থাৎ কোনো প্রিপোজিশন হবে না উই শেল ডিসকাস দ্য ম্যাটার এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি খেয়াল করে দেখেন কোথাও পাবে না অর্থাৎ নো হোয়ের উইল ইউ ফাইন্ড সাচ এ ক্যান্ট্রি শব্দটি কেটে দাও শব্দটি কেটে দাও এর ইংরেজি হচ্ছে প্যান থ্রো দ্য ওয়ার্ড 
এখানে শব্দ শব্দটা না থেকে অন্য কোনো শব্দ থাকতে পারে সেই ক্ষেত্রে হবে প্যান্থ্রো যে এখানে যে শব্দটা থাকবে এটা মূলত এখানে বসে যাবে আই ক্যানট স্পেয়ার অ্যান ইনস্ট্যান্ট ইনস্ট্যান্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে তিল মাত্র সময় আই ক্যানট স্পেয়ার অ্যাট অ্যান ইনস্ট্যান্ট এর বাংলা অনুবাদ হচ্ছে আমার তিল মাত্র সময় নেই লুক বিফোর ইউ লিপ এর অর্থ হচ্ছে ভাবিয়া করিও কাজ ভাবিয়া করিও কাজ তুমি কার কাছে কথা বলছ এটা হচ্ছে কার সাথে যেহেতু কার সাথে উইথ হোম আর ইউ স্পিকিং যেহেতু বলা হচ্ছে কথা বলছ মানে এখনো কন্টিনিউসলি আছে সে জন্য এটা কন্টিনিউস টেন্স হবে এবং অবশ্যই এই প্রশ্নবোধক চিহ্নটা কিন্তু বসাতে হবে উইথ হোম আর ইউ স্পিকিং সোহেল সাঁতার কাটতে পারে সোহেল কাটতে পারে আচ্ছা সোহেল সাঁতার কাটতে পারে সোহেল নোজ হাউ টু সুইম কোনো কিছু পারার ক্ষেত্রে অবশ্যই হাউ টু তারপরে হচ্ছে যেমন কাজ করতে পারে হাউ টু ওয়ার্ক যদি বলে যে হাঁটতে পারে হাউ টু ওয়াক এরকমভাবে হবে কখনো হাল ছেড়ে দিও না ইংরেজি অনুবাদ কোনটি হবে হাল ছেড়ে দেওয়া অর্থাৎ গিভ আপ শব্দের অর্থ হচ্ছে হাল ছেড়ে দেওয়া এখানে এর সঠিক উত্তর হবে নেভার যেহেতু আছে কখনো নেভার গিভ আপ হো কখনো আশা ছেড়ে দিও না বা হাল ছেড়ে দিও না বার্কিং ডগস শেলডম বাইট এই প্রবাদটির অর্থ হচ্ছে যত গর্জে তত বর্ষে না বাক্যটার মধ্যে শূন্য স্থান পূরণ করতে হবে টাইম অ্যান্ড টাইড ওয়েট ফর নান সময় এবং স্রোত কারো জন্য অপেক্ষা করে না সে আমার আপন ভাই এর ইংরেজি কি হবে হি ইজ মাই ব্রাদার অর্থাৎ আপন শব্দ কিন্তু এখানে বসানো দরকার নেই যখন আপনি বলবেন হি ইজ মাই ব্রাদার তাহলে বোঝা যাবে যে আপন ভাই যদি স্টেপ ব্রাদার হয় সেই ক্ষেত্রে আলাদাভাবে শব্দ ইউজ করতে হয় যে আপন তার জন্য কোনো আলাদা কোনো শব্দ ব্যবহার করতে হয় না দেখেন পনেরো এবং ষোলোতম নিবন্ধনে কিন্তু বেশ কিছু ট্রান্সলেশন এসেছে বাংলা থেকে ইংরেজি আমার লিখিবার কলম নাই আমার নাই আই হ্যাভ নো কি নাই কলম নাই আই হ্যাভ নো প্যান কিসের জন্য লিখিবার জন্য টু রাইট উইথ লেখার জন্য যখন বলা হবে তার ইংরেজি হবে রাইট উইথ আই হ্যাভ নো প্যান টু রাইট উইথ রিসেন্ট যতগুলো নিবন্ধন হয়েছে প্রত্যেকটা নিবন্ধনেই কিন্তু ইংরেজির ক্ষেত্রে তিনটা থেকে চারটা প্রশ্ন হচ্ছে ট্রান্সলেশনই এসেছে যেমন চৌদ্দতম নিবন্ধনের প্রশ্নগুলো দেখেন জ্ঞানীরা বেশি কথা বলে না জ্ঞানীরা জ্ঞানীরা বলতে বোঝায় দ্য ওয়াইজ দ্য ওয়াইজ বলতে বোঝায় জ্ঞানীরা বলে না কথা বলে না ডো নট টক বেশি মানে মাছ দ্য ওয়াইজ ডো নট টক মাছ এখানে ডো কেন হলো কারণ এটা হচ্ছে প্লোরাল নাউন দাঁড়াও আমি এখনই আসছি দাঁড়াও আমি এখনই আসছি দাঁড়াও এর ইংরেজি হচ্ছে ওয়েট অর্থাৎ অপেক্ষা করা আই এম কামিং নাও আমি এখনই আসছি এটা যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত এটিও একটি ইডিয়ম ইট ইজ এ বোল্ড ফ্রম দ্য ব্লু ইট ইজ এ বোল্ড ফ্রম দ্য ব্লু অর্থাৎ এটা যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত এটা কিন্তু চেঞ্জ করার কোনো এক্তিয়ার নেই কারণ এটা ইডিয়ম এটা কখনো পরিবর্তন হবে না বোল ফ্রম দ্য ব্লু শব্দের অর্থ হচ্ছে বিনা মেঘে বজ্রপাত তার জন্য জায়গা করে দাও এর শুদ্ধ ইংরেজি হবে মেক রুম ফর হিম 
রোম শব্দের অর্থ কিন্তু এখানে জায়গা রোম শব্দের অর্থ হচ্ছে জায়গা মেক রোম ফর হিম খেয়াল করে দেখেন এইরকম যে প্রশ্নগুলো এগুলো কিন্তু আপনার মুখস্থ করে ফেলতে হবে ফ্যান দিয়ে ভাত খায় গল্প করে ধই এর ইংলিশ ট্রান্সলেশন কি হবে প্রশ্নটি আবার একটু দেখুন ফ্যান দিয়ে ভাত খায় গল্প করে দই এটির ইংলিশ হবে বিগ বোস্ট স্মল রোস্ট মানে খায় কম গর্ব করে বেশি আমি লিখতে জানি আগেই বলেছিলাম যে জানি এটা যখন ই আসবে তখন হচ্ছে হাউ টু আই নো হাউ টু কি জানি লিখতে রাইট যদি বলে যে হাঁটতে তাহলে ওয়াক যদি বলে সাঁতার কাটতে সুইম যদি বলে দৌড়াতে রান শুধুমাত্র এখানে শব্দটা চেঞ্জ হবে আর হাউ টু ঠিক থাকবে আই নো হাউ টু রাইট অল্প বিদ্যা বয়ং করি এটি হচ্ছে একটি প্রবাদ যার কোনো পরিবর্তন নেই অর্থাৎ এ লিটল লার্নিং ইজ এ ডেঞ্জারাস থিং এ লিটল লার্নিং ইজ এ ডেঞ্জারাস থিং নানা মুনির নানা মত অর্থাৎ মেনি ম্যান মেনি মাইন্ডস ঢিল মারিলে পাটকেল খেতে হয় এই প্রবাদটি হচ্ছে টিট ফর টেট টিট ফর টেট টাকায় টাকা আনে এই প্রবাদটি ইংরেজি হচ্ছে আনে শব্দের অর্থ হচ্ছে বিগেটস মানি বিগেটস মানি মানি বিগেটস মানি টাকায় টাকা আনে সময়ের এক ফোর অসময়ের দশ ফোর এই সব মানে এই যে প্রবাদটি এটি অন্যভাবেও আসে যেমন আপনি দেখেন অ্যাস্টিচ ইন টাইম সেভস নাইন অ্যাস্টিচ ইন টাইম সেভস নাইন এর অন্য আরেকভাবে যেটা আসে যার অর্থ দ্বারা হচ্ছে টাইমলি অ্যাকশন অর্থাৎ সঠিক সময়ে সঠিক কাজটি করা সময়ের এক ফোর অসময়ের দশ ফোর অর্থাৎ কাঁচা কালে না নোয়ালে বাস পাকলে করে ঠাস ঠাস সময় মতো সময় কাজ করতে হবে ছেলেটি দেখতে তার বাবার মতো একজন আরেকজনের মতো দেখতে হলে এর ফ্রেস দ্বারায় টেক্স আফটার টেক্স আফটার এর অর্থ হচ্ছে পিতার মতো দেখতে টেক্স আফটার মানে একজনের মতো আরেকজনে যখন দেখতে তখন সেখানে মত শব্দের অর্থ হিসেবে টেক্স আফটার বসে দা বয় টেক্স আফটার ইজ ফাদার ছেলেটি তার দেখতে তার বাবার মতো হি ইজ এ হার্ড নাট টু ক্রেক হার্ড নাট টু ক্রেক শব্দের অর্থ হচ্ছে শক্ত লোক বা শক্ত মানুষ সে বড় শক্ত লোক ইপটিজিং একটি সামাজিক বেধি খেয়াল করে দেখেন এখানে কিন্তু বেদি সম্পর্কিত কোনো শব্দ নেই যেটি যেহেতু এটা হচ্ছে একটি অপরাধ তাহলে ইপটিজিং ইজ এ সোশ্যাল ক্রাইম দেয়ার ইজ এ লিটল মিল্ক ইন দ্য কাপ এর অর্থ কি দেয়ার ইজ এ লিটল মিল্ক ইন দ্য কাপ এর অর্থ হচ্ছে পেয়ালায় অল্প দুধ আছে লিটল মিল্ক বলতে অল্প দুধকে বোঝায় পেয়ালায় অল্প দুধ আছে এখানে একটা জিনিস শেখার আছে যেমন আমরা বন্ধুদের ক্ষেত্রে যখন ফিউ ব্যবহার করা হয় তখন আমরা বলেছিলাম যে নাই বললেই চলে এখানেও কিন্তু যেমন লিটল আছে অর্থাৎ আনকাউন্টেবল নাউনের ক্ষেত্রে আনকাউন্টেবলের ক্ষেত্রে লিটল এর অর্থ দ্বারায় কিন্তু নেই বললেই চলে সেই ক্ষেত্রে এর উত্তর হবে পেয়ালায় দুধ নেই বললেই চলে হি ক্যাম অফ উইথ ফ্লাইং কালার্স হি ক্যাম অফ উইথ ফ্লাইং কালার্স এর অর্থ হচ্ছে তিনি গৌরবময় সাফল্য অর্জন করেন তিনি গৌরবময় সাফল্য অর্জন করেন কখনো অপরের নিন্দা করো না কখনো অপরের নিন্দা করো না নিন্দা করা মানে হচ্ছে খারাপ কথা বলা অর্থাৎ স্পিক ইল স্পিক ইল শব্দের অর্থ হচ্ছে নিন্দা করা নেভার স্পিক ইল অফ আদার্স কখনো অপরের নিন্দা করো না 
I hardly go out after dusk. Hardly शब्दे रोत्तो होते कोदाची. Hardly शब्दे रोत्तो होते कोदाची. ताहले शाहजी किन्तु आम्रा बेर कोरे फिल्टे पारी कारण कोदाची शुद्ध मात्रो एक टा ऑप्शन एर मध्य रोए चे. आमी शंधर पौर कोदाची बाहरे जाई. ताहले इकने आरेक टा शब्द देखलाम dusk जा रोत्तो होते शंधा. आर शौकल एर इंग्लिशी की ताहले अबे dawn d a w n dawn माने होते ऊषा बा शौकल dusk माने होते शौंधा बा गोधुली I do not take tea do not खाई ना do not take माने होते खाई ना आमी चा पान कोरी ना जो तू चा ताहले होते इटा पान कोरी ना आमी चा पान कोरी ना diamond cards diamond एर अर्थ की एर अर्थ हो मानी के मानिक चेने ये जिनगुल बार बार रिविसन दी है कारण ये मने रखार बेपार जो आगे पढ़ाशुना था बार बार रिविसन दीबें अनेक सीजे बी पढ़े को लाभ नहीं जेको जिन जेटा पढ़वें से बार बार रिविसन दीबें अनेक भाई एवं बोन रिक्वेस्ट कर पूरों निबंधों ने जो क्रैक कोर्स था बांग्ला इंग्लिशी गोनी शादरण गेन शॉप की छोर तीरिस्टा कोरे वीडियो तीरिस्टा कोरे पीडीएफ तीरिस्टा कोरे क्वीज आपने रा एक ओन पाबिन मात्रो नौशो नोबुई टका जेटा एक टा स्पेशल ऑफर कोर्स पे ऑने केर मैसेजर पेखिते ए कंसिडरेशन टा कोरा ताल अवश्य कोर्सी भर्ती हार जो उक्त नम्बरे नश नब्बे टाक विकाश कर ह्वाट्सपे शुदुम्र एक मेसेज दिन और कारो जदि क्लैरिफिकेशन दरकार है सन्दा छा रगारोटा जेको समय फोन दीते से दिन एने दिन खाए ये एक प्रबाद वाक्य एर इंग्रजी है हि लिवस फ्रम हैंड टू माउथ फ्रम हैंड टू माउथ मान हम दिन एने दिन खावा He lives from hand to mouth. Call a spade a spade. इर अर्थों से स्पष्टता स्पष्टी कथा बोला, जेटा शत्तू शेटा के शत्तू ही बोला, जेटा मिथ्या शेटा के मिथ्या बोला. Call a spade a spade. स्पष्टता स्पष्टी कथा बोला. The baby is always full of smiling. इर बांग्ला उनुबाद होते हैं. शिशुटर मुखे हासि लेगे था शिशुटर मुखे हासि लेगे था द मैन इज इन ग्रेट ट्रावल ख्याल कर देखें ये क्योंकि अब विशेष शिक्षक निबंधन दस साल एस द मैन इज इन ग्रेट ट्रावल बोलते बोझा ग्रेट ट्रावल एर अर्थ हो खूब असहाय लोकटा खूब असहाय ख्याल कर देखें ये सकल अनुवादगुलो क्यों देव कारण छोटो छोटो किसू जिन के धरते है जो ना धरते पर भूल हो जाए जेमन इंग्रेजी सेंटेंस हे हि स्टार्स फर लंडन टू नाइट स्टार्स फर लंडन टू नाइट बोलते कि बुझाए लंडनर दिखे रवना देवा तेल से आज राते लंडन रवना है गाए माने ना अपनी मोरल एर इंग्रजी वाक्य है हि इज ए सेल्फ स्टाइल लीडर हि इज ए सेल्फ स्टाइल लीडर अर्थात निजे निजे से लीडरगिरि क्यों आसले मोरल हिसेब क्यों ता पत्ता देना से अंके काचा ये वाक्यटर सठी इंग्रजी अनुबाद हमें जो इन देखत जो बैड शब्द आी ए डि बैड बुस्त हे एट बैड एट शब्द अर्थ हो दुरबल काचा इखने जेहतु उइक शब्द उइकर पर बसे इन हि इज उइक इन मैथमेटिक्स से अंके काचा दृश्यटी अति मनोरम एर इंग्रेजी है द सिनारि इज भेरि चार्मिंग द सिनारि अर्थात दृश्यटी इज भेरि चार्मिंग अति मनोरम खी देखे एर इंग्रेजी की है आई सी ए बार्ड आई सी ए बार्ड हमें एक पाखी देखे 
I wonder where he may be now. সে কোথায় আছে সেটাই আমি ভাবছি অর্থাৎ এখানে এর ইংরেজি হবে সে এখন কোথায় আছে তাই ভাবছি সে এখন কোথায় আছে তাই ভাবছি এটা একটি অপূর্ব সুযোগ দিস ইজ এ ইউনিক অপরচুনিটি খেয়াল করে দেখেন ইউনিকের আগে এখানে এ আছে আবার এখানে কিন্তু এন আছে ইউর উচ্চারণ ইউর মতো হলে সেখানে হয় এ এজন্য এখানে হবে দিস ইজ এ ইউনিক অপরচুনিটি ইহা একটি অপূর্ব সুযোগ আই ক্যানট স্ট্যান্ড রিচ ডিশেস রিচ ডিশেস শব্দের অর্থ হচ্ছে গুরু পাক খাবার যেহেতু আই ক্যানট স্ট্যান্ড এর অর্থ হচ্ছে সহ্য হয় না আই ক্যানট স্ট্যান্ড রিচ ডিশেস মানে হচ্ছে গুরু পাক খাবার আমার সহ্য হয় না প্যাশনস ইজ বেটার বাট ইটস ফ্রুট ইজ সুইট প্যাশনস বলতে বোঝায় ধৈর্য অর্থাৎ এখানে আমরা যদি এভাবে করতে চাই ধৈর্য ধরো বা ধৈর্য তেতো হলেও তার ফল মিষ্টি এরকমভাবে যদি বলি তাহলে কিন্তু এটা হবে না এটা হচ্ছে একটা ফ্রেজ এন ইডিয়মস এটা মূলত ইডিয়মস আর ইডিয়মসগুলো একদম অ্যাকুরেট হয় যা প্রচলিতভাবে চলে আসছে সেটাই হয় সবুরে মেওয়া ফলে প্যাশনস ইজ বেটার বাট ইজ ফ্রুট ইজ সুইট এর অর্থ হচ্ছে সবুরে মেওয়া ফলে দ্য ট্রি ইজ ইন ফ্লাওয়ার্স গাছটিতে ফুল ধরেছে অনেকে ভাবতে পারে যে গাছ ফুলে ফুলে ভরা বা ছেয়ে গেছে কিন্তু এর উত্তর হবে গাছটিতে ফুল ধরেছে এগুলি হচ্ছে ডিফারেন্স হি ইজ আউট ফর ইউর ব্লাড বাক্যটির যথার্থ বাংলা অনুবাদ কি হবে এর বাংলা অনুবাদ হবে সে তোমাকে আক্রমণ করতে কৃত সংকল্প চরিত্র জীবনের মুকুট যেহেতু মুকুট তাহলে অবশ্যই এখানে ক্রাউন শব্দটা ব্যবহার করতে হবে ক্যারেক্টার ইজ দ্য ক্রাউন অফ লাইফ চরিত্র জীবনের মুকুট দয়া একটি মহৎ গুণ দয়া বলতে বোঝায় কাইন্ডনেস কাইন্ডনেস মানে হচ্ছে দয়া মহৎ শব্দের অর্থ হচ্ছে গ্রেট আর গুণ মানে হচ্ছে ভার্চু কাইন্ডনেস ইজ এ গ্রেট ভার্চু দয়া একটি মহৎ গুণ দ্য এলিফেন্ট হাতি ইজ দ্য লার্জেস্ট বৃহৎ কোয়াড্রোপড শব্দের অর্থ হচ্ছে চতুষ্পতীয় অর্থাৎ চার পা বিশিষ্ট অ্যানিমল মানে হচ্ছে প্রাণী ইন দ্য ওয়ার্ল্ড পৃথিবীতে এলিফেন্ট ইজ দ্য লার্জেস্ট কোয়াড্রোপড অ্যানিমাল ইন দ্য ওয়ার্ল্ড অর্থাৎ হাতি পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহৎ চতুষ্প্রদীয় প্রাণী মানে চার পা বিশিষ্ট প্রাণীর মধ্যে সবচেয়ে বৃহৎ প্রাণী হচ্ছে হাতি এটা কি ধরনের ফুল এর ইংরেজি হবে কি ধরনের ফুল মানে হচ্ছে হোয়াট কাইন্ড অফ ফ্লাওয়ার ইজ ইট যেহেতু প্রশ্ন করা হয়েছে তাহলে বারটা আগে হবে হোয়াট কাইন্ড অফ ফ্লাওয়ার ইজ ইট এটা কি ধরনের ফুল হ্যাভ প্যাশনস ইন ডেঞ্জার এর বাংলা অনুবাদ হবে বিপদে ধৈর্য ধারণ করো বিপদে ধৈর্য ধারণ করো হ্যাভ প্যাশনস ইন ডেঞ্জার নিবন্ধনের এই ক্র্যাক কোর্সটাতে আপনি কিভাবে খুব অল্প সময়ে সহজে পাস করতে পারেন সেই ব্যবস্থাই আমরা করেছি কোর্সটি এখনই পেতে যে নম্বরটি দেওয়া আছে সেই নম্বরে হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করুন বিস্তারিত ভিডিও ডেসক্রিপশনে এবং কমেন্ট বক্স আমরা জানিয়ে দিব তিনি পদত্যাগ করেছেন এটার কারেক্ট ইংলিশ ট্রান্সলেশনটা কি হবে পদত্যাগ করার ইংরেজি কি পদত্যাগ করার ইংরেজি হচ্ছে রিজাইন যেহেতু পদত্যাগ করেছেন তাহলে অবশ্যই এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে হবে হি হ্যাজ রিজাইন্ড হিজ পোস্ট হি হ্যাজ রিজাইন্ড হিজ পোস্ট তিনি পদত্যাগ করেছেন বর্ষা শুরু হয়েছে এর ইংরেজি হবে দ্য রেন্স হ্যাভ সেট ইন সেট ইন এটি একটি ফ্রেজ সেট ইন এর অর্থ হচ্ছে শুরু হওয়া আগমন হওয়া দ্য রেন্স হ্যাভ সেট ইন 
he has killed himself he has killed himself ke u nije ke nije jokhon mere fele tokhon take bola hoy attohotta orthat she attohotta koreche he has given up smoking ekhane give up ei phrasal verb tar ortho hocche chhere dewa orthat she dhumpan chhereche she dhumpan chhereche ami take naste dekhlam ami dekhlam ki naste i saw her এখানে একটা জিনিস খেয়াল করার ব্যাপার সেটা হচ্ছে দুইটা ভার্ব যদি পাশাপাশি বসে তাহলে দ্বিতীয় ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত হয় এখানে খেয়াল করে দেখেন আই সো হার পরবর্তী যে ডান্সিং শব্দটা আছে এর সাথে আইএনজি যুক্ত হবে কিন্তু অবশ্যই কিন্তু এখানে কখনো টু বসবে না আই সো হার ড্যান্সিং হবে অর্থাৎ এখানে কিন্তু সঠিক উত্তর নেই এখন কথা হলো এই প্রশ্ন আপনি উত্তর করবেন কি না যদি একদমই আপনি শিওরলি জানেন যে এই প্রশ্নে কোনো ধরনের সঠিক উত্তর নেই সেই ক্ষেত্রে এরকম প্রশ্ন অ্যাভয়েড করা ভালো কর্তৃপক্ষ তাকে তিরস্কার করল এর সঠিক ইংরেজি কি হবে তিরস্কার করা টেক সাম ওয়ান টু টাস্ক যেহেতু তিরস্কার করলো তাহলে হবে দ্য অথরিটি অর্থাৎ কর্তৃপক্ষ টু খেম টু টাস্ক তিরস্কার করল সে নদীর কাছে এক কুটিরে বাস করত খেয়াল করে দেখেন সবগুলো সেন্টেন্স কিন্তু এতটুকু পর্যন্ত ঠিক আছে হি লিভড তারপর হচ্ছে ইন এ হাট অর্থাৎ কুটিরে ক্লোজ ক্লোজের পরে দেখেন এখানে চারটা প্রিপোজিশন ডিফারেন্ট আছে চার জায়গায় চার রকম প্রিপোজিশন বসেছে আমরা জানি ক্লোজের পরে কোন প্রিপোজিশন বসে ক্লোজ টু ক্লোজ টু শব্দের অর্থ হচ্ছে কাছে বা কাছা কাছি সে নদীর কাছে এক কুটিরে বাস করত মানে হচ্ছে হি লিভড ইন এ হার্ট ক্লোজ টু দ্য রিভার আমি তাকে উপহাস করিনি আমি তাকে উপহাস করিনি এখানে আই ডিড নট লাভ উপহাস করিনি যেহেতু এটা পাস্ট হয়ে গেছে তাহলে আই ডিড নট লাভ অ্যাট হিম এই লাফের পরে সব সময় মনে রাখবেন অ্যাট বসে লাফ অ্যাট শব্দের অর্থ হচ্ছে হাসি তামাশা ঠাট্টা বা উপহাস করা আই ডিড নট লাফ অ্যাট হিম সে হাপাতে হাপাতে এখানে আসলো সে আসলো অর্থাৎ হি ক্যাম কিভাবে এখানে মানে হচ্ছে হেয়ার আর আমরা আগেই বলেছিলাম যে দুইটা বার্ব যখন মানে একসাথে বসে তাহলে দ্বিতীয় বার্বের সাথে আইএনজি বসে হাপাতে হাপাতে এর ইংরেজি হচ্ছে প্যান্টিং হি ক্যাম হেয়ার প্যান্টিং সে হাপাতে হাপাতে এখানে আসলো যদি বলা হতো সে হাসতে হাসতে এখানে আসলো হি ক্যাম হেয়ার লাফিং যদি বলতো যে সে দৌড়াতে দৌড়াতে এখানে আসলো হি ক্যাম হেয়ার রানিং হাঁটতে হাঁটতে ওয়াকিং এরকম হবে এখানে খেয়াল করে দেখেন আই কুড নট হেল্প লাফিং কুড নট হেল্প কুড নট বাট এরপরে সবসময় বার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত হয় কুড নট হেল্প লাফিং শব্দের অর্থ হচ্ছে আমি হাসতে বাধ্য হলাম অর্থাৎ আমি না হেসে পারলাম না আমি হাসতে বাধ্য হলাম আমার টাকা ছিল না আমার টাকা ছিল না এর ইংরেজি হবে আই হ্যাড নো মানি খেয়াল করে দেখেন এরকম প্রশ্ন কিন্তু বারবারই এসেছে বেসরকারি প্রবাসক নিবন্ধন পরীক্ষায় শিশুটি হাসতে হাসতে আমার কাছে এলো অর্থাৎ দ্য ভ্যাভি ক্যাম টু মি আমার কাছে এলো কিভাবে লাফিং আমরা বলেছি পাশাপাশি দুইটা ভার্ব থাকলে দ্বিতীয় ভার্বের সাথে আইএনজি বসে হি ক্যাম টু মি লাফিং তাকে তিরস্কার করা হয়েছিল খেয়াল করে দেখেন ব্রিং টু বুক একটা ফ্রেজ আছে ব্রিং টু বুক ব্রিং টু বুক মানে হচ্ছে কাউকে বৎসনাত করা তিরস্কার করা এই ক্ষেত্রে তাহলে হবে হি ওয়াজ ব্রড টু বুক যেহেতু তিরস্কার করা হয়েছিল হি ওয়াজ ব্রড টু বুক 
उत्तर हो सी फार्स्ट एनसार कलम टी तार कलम टी तार चार्ट अपन एक देखें ख्याल कर हि इज दर अब दैन अर्थात से कलम मालिक कलम टी तार ये जिनगुलो एक बार देखले ही आपनर मुखस्थ हो जाए सरकम किचुना जिनगुलो अपना दुई थ तीन बार देखते हैं तेल एकदम ही क्लियर हो जाए अंत तो अपशनगुलो देखे अपनी एनसार कर आसते पर बनय मुहूर्तर भूषण और ये भिडियो लेकर देखले क्यों अपना तीन नम्बर थे चार नम्बर मास्ट हो जाए कारण एखान इनशाल्ला कमन पा बनय मुहूर्तर भूषण ये प्रश्न आक बार एस अन्य निबंधने देखें एखान क्यों प्रश्न रिपीट है मडेस्टी इज दम्बेलिसमेंट अफ ग्रेटनेस कैटली पानी टकबक कर टकबक करा एर इंगरेजी क्योंकि अपना जानते हैं द व्टार इज सीमारिंग इन द कैटल मैं कैटली जेटा के बोली द व्टार इज सीमारिंग इन द कैटल कैटली पानी टकबक कर से हासते हासते चले गल चले जावा मान हम वेंट एवे हि वेंट एवे ख्याल कर देखें एखे कार्व आ द्वित वार्वर सा आएन जी है जो तो दुईटा बार पशापाशी तीत वार्वर सा आएन जी है से हासते हासते चलते चलते खेते खेते देखते देखते एरक कन्टिन्यूस मोडर जो क्चल आ लम ना एक आगे जेमन देखे ना हेसे परलम ना ए रकम ही आई कूड नट हेल्प डोईंग इट आई कूड नट हेल्प डोईंग इट एखे जो ए रकम होत जे हमें ना हेसे परलम ना आई कूड नट हेल्प लाफिंग आई कूड नट हेल्प स्माइलिंग आई कूड नट हेल्प ड्रिंकिंग शब्दगुलो ए रकम है जे जेहतु परलम ना डोईंग जो बला हत जे खेलम ना इटिंग जो बला हत हासलम ना स्माइलिंग यकम भाव चेन्ज हो वार्ड दार्स चार्पिंग चार्पिंग शब्दार अर्थ कि पाखिर किचिर मिचिर वार्ड दार्स चार्पिंग पाखिरा कि किचिर मिचिर कर जेहतु एट कन्टिन्यूस मोडे आवश्य है कर पाखिरा कि किचिर मिचिर कर ख्याल कर देखें डाक्टर डाक्त रोगी नारी देखल ये प्रश्नटार क्षेत्र में अने के कन्फ्यूज हो जा नारी देखा बोलते कि बोझाए ये तो हे पालस के फिल करा द डर फेल्ट द पालस अब द पेशेंट तेल ये उत्तर बी हमें ता दिए चिठी लिखल अर्थात हमें निजे निजे क्षेत्र कर लम का दिए कर लमकम पजिटिव मोडे जदि है आई हैड द लैटर रिटर्न बिम आई हैड द लैटर रिटर्न बिम एखे अवश्य बी थ्री और बस किस पजिटिव बार्ब आगू हे लेट गेट तर हेल्प एगुल हे पजिटिव पार्व जेमन ये आट निजे निजे ना कर दिए क्च करान हि आस्ट मि टू डो इट से करते जुटे सब जगह तीन आि आस्क मि टू डो इट ठीक करते क्षेत्र में उत्तर हे सी Suddenly he began to weep. एर अर्थ हो हटात से कापते शुरू कर लो साडनलि हि बिगेन टू उप हटात से कापते शुरू कर लो हि यूज टू कम हियर एवरी उप यूज टू शब्द व्यवहार ही करा जो को क्ज करत आसत देखत मान सब समय वो चलत रेगुलर बेसिसे अर्थात प्रत्येक सप्ताह प्रत्येक सप्ताह एखे आसत गुजुबे कान देा उचित नये जेहतु उचित नय कार उचित नय 
ওয়ান শুড নট গিভ ইয়ার টু রিউমার গুজব শব্দের অর্থ হচ্ছে রিউমার মানে ইংরেজি রিউমারের বাংলা অর্থ হচ্ছে গুজব তাহলে ওয়ান শুড নট গিভ ইয়ার টু রিউমার কান দেওয়া উচিত নয় দ্য মোস্ট কারেক্ট ট্রান্সলেশন অফ দ্য সেন্টেন্স তার জন্য জায়গা করে দাও অর্থাৎ মেক রুম ফর হিম জায়গা বলতে এখানে রুম অর্থাৎ স্পেস ক্রিয়েট করা আমি তোমাকে খাওয়াবো অর্থাৎ নিজে না খেয়ে অন্য কাউকে যদি খাওয়ানো হয় তাহলে হবে ফিট আর নিজে মানে ইট নিজে খেলে হচ্ছে ইট অন্য কাউকে খাওয়ালে হচ্ছে ফিট তাহলে আই শেল ফিড ইউ আমি ভাঙবো তবু মচ খাবো না এই জিনিসটা কিন্তু প্রায় সময়ই শোনা যায় আই উইল রাদার ব্রেক দেন ব্যান্ড আই উইল রাদার ব্রেক আমি ভাঙবো তবু মচ খাবো না রাদার এবং দেন দিয়ে এ ধরনের শব্দগুলো হয় সেন্টেন্সগুলো হয় আই উইল রাদার ব্রেক দেন ব্যান্ড অর্থাৎ অন্যায়ের ক্ষেত্রে মাথা নত না করা অর্থে মূলত এগুলো ব্যবহার করা হয় আই উইল টিচ ইউ এ লেসন এর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ট্রান্সলেশন কি হবে আমি তোমাকে শিক্ষা দিয়ে ছাড়বো আমি তোমাকে শিক্ষা দিয়ে ছাড়বো আই উইল টিচ ইউ এ লেসন লোকটি কি শাস্তি পাবে প্রশ্ন করা হয়েছে উইল দ্য ম্যান বি পানিস্ট উইল দ্য ম্যান বি পানি যেহেতু প্রশ্ন করা হয়েছে তাহলে অবশ্যই আপনার এখানে প্রশ্নবোধক অর্থাৎ বার্বটা আগে চলে আসবে উইল দ্য ম্যান বি পানিস্ট আমি বরং মরব তবু ভিক্ষা করব না একটু আগে আমরা দেখলাম আমি ভাঙবো তবু মচ খাবো না তাহলে এটাও উড রাদার দিয়ে হবে তাহলে কি হবে আই উড রাদার ডাই দেন বেগ ভিক্ষা করব না মরে যাব তারপরও ভিক্ষা করব না আই উড রাদার ডাই দেন ব্যাগ তোমাকে ছাড়া আমার চলে না এর ইংরেজি কি হবে তোমাকে ছাড়া আমার চলে না মানে হচ্ছে আই ক্যানট ডো আমি কিছুই করতে পারি না উইদাউট ইউ তোমাকে ছাড়া আমি কিছুই করতে পারি না মানে হচ্ছে আই ক্যানট ডো উইদাউট ইউ তোমাকে ছাড়া আমার চলে না অতি লোভে তাতি নষ্ট এই প্রবাদটার ইংরেজি হচ্ছে গ্রেস অল লস অল অর্থাৎ সব কিছু একবারে চাইতে গেলে সব কিছুই হারাতে হয় অতি লোভে তাতি নষ্ট লেবু কচলালে তেতো হয় সুন্দর একটি প্রবাদ এটি মূলত একটু ডিফারেন্ট অ্যাজেস্ট ড্রাইভেন হার্ড লুজেস ইস পয়েন্ট অর্থাৎ যদি আপনি কোনো কিছুকে অনেক বেশি প্রেশার দিতে চান তাহলে আসলে মূল জিনিসটাই আর পাওয়া যায় না অর্থাৎ লেবু কসলালে তেতো হয় এটা হচ্ছে এর মূলত আক্ষরিক অর্থ এজেস ড্রাইভেন হার্ড লসেস বা লসেস ইটস পয়েন্টস হারি স্পয়েলস একটু ডিফারেন্ট শব্দটা হারি স্পয়েলস দ্য কারি হারি স্পয়েলস দ্য কারি এর বাংলা অর্থ কি এর বাংলা অর্থ হচ্ছে তাড়াতাড়ির কোনো কাজ ভালো হয় না তাড়াতাড়ির কোনো কাজ ভালো হয় না ছেলেটি কাঁদতে কাঁদতে আমার কাছে এলো দ্য বয় ক্যাম টু মি ক্রাইম দ্য বয় ক্যাম টু মি ক্রাইম যারা এর বাইরেও আরও অনেক পড়তে চান তাদের জন্য এই জিনিসগুলো রাখলাম অন্তত ওই জিনিসগুলো যদি পড়ে ফেলেন তাহলে অন্তত ভালো একটা ফলাফল পাবেন আপনারা ওখান থেকে ইনশাল্লাহ কমন পাবেন তাছাড়াও কোনো ধরনের রিস্ক যারা নিতে না চান তারা ভিডিওটি পজ করে বাকি অংশগুলো দেখতে পারেন